，冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊！心有必胜的胆量，急速对抗，绝地走。我们可以搞赛车啊！国外汽车界流行一句话：“周末赢比赛，周一能大卖。”说的就是赛车对于车企的意义。它是帮助车企建立品牌形象的最好方式。小白总，理论没错，但国外的理论未必适合国内啊。国外的一线汽车品牌都是依靠赛车来维系自己品牌的商业价值。不论是德国的马库斯还是日本的龙宇，赛场上的成绩都和当年的销量。没有人叫你来开会，你也没有发言的资格。坐下吧。能让他继续说下去吗？魏总。您大概还不知道吧？赵总是一位不折不扣的赛车迷，我相信赵总也对我的建议非常感兴趣。没错，在座的各位应该都了解赛车对于一家车企的意义。你们的老对手骏达，这些年不就是靠着车队的出色战绩，大大提升了品牌的价值吗？现在媒体和消费者都变得更看好他们。但瑞丰却在两年前把自己的车队给裁掉了。那赵总，您的意思可不可以这样理解？如果我们瑞丰车队重建，那咱们这件事还有聊的可能？除了车队，还有他。小白总在啊，当然好啊，我们自己人。但很遗憾，小白总因为飙车，蔡赵啊被吊销了。我再说一遍。是你们瑞丰的车出了问题。我陈墨白就算在赛场上超一万次车，也不会在赛道外飙一次车。有人信吗？有人信就说。你看，没人信你。我信。你谁呀、啊？你信有什么用？证据呢？如果我们可以把陈墨白超速这件事情当做一个数学问题来看的话，麻烦你了，我们还在开会呢，你该干嘛干嘛去。继续。好啊，那让我们听听，你有什么要说的？你说吧。飞总，我不好意思。我需要一块白板。首先，分析车辆在全路线过程中的危险点，根据车辆当时速度与实际转弯半径为约束，带入车辆动力学中的已知数据，如车重、轴距。
、极限转向角等，反推未知的数据，如轮胎摩擦系数、轴核转移系数等，求出组合解。根据组合解约束函数计算，求出未知数组合解的发生概率即可解出。全过程车辆实现通过路线的最终概率是零点零零一二。所以，按照你的理论，如果是车有故障，小白总还能没事的几率是千分之一。我换一个大家都能听得懂的说法，那就是，他故意飙车的几率是百分之九十九点九九。我不是这个意思，我要说的是，只要这个概率不是零，那它就是有可能性的。所以我要代表公司感谢你啊，因为今天这件事情彻底有了定论，那就是我们瑞丰的车没有问题。安总，我的意思是，行了，你别说了，我替你说吧。我觉得这位特别执着的员工的意思就是，能够实现这千分之一概率的人，就等于天才。如果陈墨白说的是真的，那他就是这千分之一的天才。漂亮，我从小到大都没像今天这样佩服过你，小白总，你这等于是告诉韦氏，我们瑞丰的车有问题啊。如果真的有问题，还不去面对？那我们确实不值得你投资。没错，我们很希望能够继续得到韦氏的投资，但这不是建立在逃避问题的基础上。不管出现问题的几率是多少，瑞丰一直都是一个敢于直面质疑、解决问题的企业。包括所谓卖托的逾期，也是因为我们在为他人所不敢为。飞总这个态度。倒是让我想再给瑞丰一个机会。如果陈墨白真的是那千分之一的天才赛车手，那我觉得重启赛车方案也许对瑞丰是一个很好的提高品牌的途径。就算真的要做赛车，也不一定非要陈墨白啊，我可以请最好的车手，一样可以达到效果。谁来赛车我不在乎，不过找新的赛车手需要时间。瑞丰目前的情况，耗得起吗？那是不是，只要我能请回陈墨白，重建瑞丰车队，我们就继续合作？也不是，我这个人向来只投第一名。这周末就是乙级方程式的收官战，如果瑞丰可以夺得冠军，我就考虑继续投资瑞丰。我的机会只有这一次，至于陈墨白能不能按时上场，拿不拿得回赛照，那就是你们自己的事情了。要证明我们的车没问题，小白也没有飙车，不是件容易的事儿。我担心的不是这个。你担心什么？我既不想靠他来拯救公司，也不想让他继续赛车。我明白。可是就目前的局面来看，无论对于公司还是小白，都是一个重要的转机。通过这两年，你应该看到了，他是不会放下赛车的。与其徒劳阻止，不如换一种方式保护吧。怎么样？我就知道，这个沉默费心就跟块石头似的。等等，接下来公司会配合第三方机构对事故车辆进行检验。如果是瑞丰的责任，瑞丰一定会负责到底。你们可算说了句人话，走了。
沉默版。没想到你又要回瑞丰了。是啊，还能怎么办呢？也只有燕车这一条路了。没事，为了梦想跟他低个头也没什么。少来吧，我还不知道你，早就想回瑞丰了，就是想让他风风光光的把你请回来，证明他当年做的是错的。我就发现你这个智商啊，跟我爸血压一样高。谢谢你啊，今天。主攻打得不错，不用，是我要谢谢你，帮我完成了我一石三鸟的计划。现在跟瑞丰谈判的主动权都在我手里，真的是门好生意。合着全都是你自己下的套啊！你别得了便宜卖乖啊，好好想想怎么报答我。行，吃饭喝酒马撒去，你随便挑。别装糊涂，我的诉求你知道。不就想结婚吗？陈慕白，嗯，我要是在婚纱店看不到你。今天的事儿，我可不保证会不会反悔。你不会的，你是生意人，我相信你。我还有点事儿，我先走了啊。哎，陈慕白千分之一，你怎么不算出个再小的数啊？我没想这么多，就是实话实说。开玩笑啦！今天我要好好感谢感谢你。那你之前说过，如果我能证明你的清白，你就把头盔给我。对啊，但是今天这事也不是你一个人完成的呀。我跟你讲，要不是后来有人力挽狂澜，我今天就死定了。所以顶多今天算你完成一半。一半怎么算啊？一半。哎，我把头盔劈开，你跟赵雨宁一人一半，怎么样？不可以。开玩笑啦。等我拿回赛照再说。哎，你怎么这么懂的车啊？我不懂车，我讲的是物理和数学。啊，原来你不是相信，我是相信数学啊。数学的世界里，零就是零，一就是一，是很值得相信的真理啊。你这智能机器人是挺厉害的，但是就这个程序啊，感情程序有点 bug。怎么会？数学让我更相信对你的判断，让我知道你是一个正直的人，是一个优秀的赛车手。你这漏洞修复的挺快啊！晚上一起吃个饭呗，聊聊数学。不用了，这个时间我要回去浇水。你这机器人还养花啊？没养花，养绿化纳晶体。绿化纳晶体，还真是个怪人。师兄，你今天就放下韦氏总裁的包袱吧，这里的串串很好吃的。连你这个快刀手都下不去手的情况，还是第一次出现啊！你没把瑞丰的投资砍掉，这个陈莫非连一顿像样的饭都不请你吃啊！我没说不砍，只是晚一点嘛。师兄，你也吃啊？为什么晚点？这不像你的风格。这周末就是乙级方程式的收官战了，想多看一场比赛。而且有陈墨白在，这场比赛会精彩很多的。等于说，这一战如果他拿到了冠军，那么在积分上他就是总冠军了啊！哎，要是他真的赢了，你打算怎么收场啊？这次他们最大的对手俊达。
，请了日本甲级的团队过来帮忙。如果这种情况下他都可以赢，那就证明他真的是个潜力股，值得我赌一把。哎呀，这位小姐啊，我提醒你一句，你可是主动申请了咱们公司最重的 KPI， 他们才让你回国的。一旦你失败，你将会面对什么？你很清楚。其实我这几天混到瑞丰去看了一下，我觉得他们可以度过这个难关。何以见得？一个企业成不成功，就只需要看他墙上贴的、嘴里说的、员工手里做的，还有让客户感受到的。这四个方面，不管从哪一个方面，我觉得他们完成的都很好。而且陈家姐弟，我了解他们，于公于私，他们都不会让瑞丰倒下的。费总，临海验车中心的人已经到了，小白总的车已经在验了。有消息了，告诉我。好的。这辆车刚出事故不久，麻烦您一定要帮我好好检查一下。放心，我们会仔细检查的。为了表示感谢，一起吃个饭吧。不吃了，谢谢。发动机查完了，多正常。好，我知道了，查别处。好。验车结果明天就出了。希望有个好结果。妈，我到附近吃点东西，一会儿就回来。嗯，你先休息。嗯、你吃的也太少了，你家人都生病了。要照顾好自己。我习惯简单吃。你这是坏习惯。不问我今天为什么来找你吗？你为什么来找我？一会儿验车结果就出来了，我想和你一起等待结果，看看我自己是不是你算出来的千分之一。你知道吗？这次比赛对我特别重要，我一定要去。比赛每年都有，这次不行，还有下一次啊。只有我拿了今年的年度总冠军，我才有足够的积分去甲级联赛。沈川像我这么大的时候，早就跑甲级方程式了。我现在还跑乙级，他会对我失望的。你这么在意他的看法？当然了，我可是要超越他的。只可惜，没办法在赛场上和他一较高下了。来了，白杨，怎么样？老白，查完了，没什么问题。没查出问题？你查清楚了吗？再查一遍。我都盯着查了好几遍了，而且飞姐也亲自来了，也改变不了什么结果。这可咋办？
。林一汉，我不是你算出来那个天才。有些事虽然没有被证明，但不代表不存在。现在怎么办？瑞芳的车没问题，在我意料之中。至于陈墨白，他有没有飙车，我没什么好说的。实在不行就选别的车手吧。你要不要给小白通个电话？我这么多事儿，照顾不了他的感受。哎，明天他听证会，我去看看。电车没查出问题。那明天去听证会怎么办呢？跟他们理论理论呗。凭哥们的三寸不烂之舌，估计还能有翻盘的机会。嗯，希望顺利。行了，我就送你到这儿吧。明天还麻烦你来证明，不过你别有压力啊，就像上次病房就好。走了。陈墨白离开瑞丰都是因为沈川。当年沈川出事，陈墨飞就把车队解散了。我不是你算出来的那个天才。只此一次，下不为例。不好意思，什什么事儿？行政部的来补做登记。这么晚，现在拉站没电了，你拿个手电筒往这边走吧。谢谢。电车也可以作为出水问题，将车辆构造当成抽象函数，结合概率论和排除法，去求出最后那个正确结果。一辆车两万多个零件，问题到底在哪里？错误的答案一个个划掉，剩下的最后一个就是对的。油门踏板机器故障，不对 ，ECU 核电喷程序错误，不对，加装的快排系统在自动不了，也对，都不对，一切都是正常的，连空调都查过了，还有什么地方？我还给你助威去啊！这口号真是怎么样？不错吧？我想，感人肺腑。
振奋人心。走，我们去说服他们。哎，你天天除了吃就是到睡，出发。请现场安静。现在有请证明人。事后，我们第一时间对车辆进行了简单查验，并没有复现他所说的油门失控情况。当时我们正在进行采访，全程录像记录着，那车确实严重超速。我们代表临海验车中心对车进行了全方位的查验，引擎组件、油门组件、ECU 以及电喷组件均未查出异常。你们查不出来，不代表他没有问题。就是，陈伯白是不会飙车。请现场保持安静。现在，请最后一位证明人，同在事故车上的沈西。谢谢。好。证明人缺席，陈茂白，现在举证环节已经完全结束，请本人进行陈述。很遗憾，现在所有的证据都没办法还原当时的事实。但没有证明不代表不存在。可能在座的很多人会觉得赛车是一种冲动、莽撞、对速度的追求和上瘾，但我不是这么觉得的。车手是孤独的开拓者。每当我冲向终点，我的兴奋和喜悦就像是被塞进了瓶子里。塞上了塞子，即刻封存，重新归零。我的目标永远都不是终点，是更远的地方。车手也是责任的承载者，因为赛车不是一个人的运动，更是整个 team 的运动。我要承载着整个团队。他们所有人付出的心血，在赛场上去争夺每一秒，去争夺更好的成绩，这是我的责任。在赛场下，我不会做任何玷污赛车的事情，更不会以任何方式去追求对于速度的刺激。我面对一条条赛车前辈们用生命开拓出来的赛道。敬畏之心是我的底线。虽然现在所有的证据都对我不利，但我没做过，就是没做过。好。基于目前的情况，委员会将进行讨论，半小时以后宣布裁决结果。现在的局面对小白很不利，车也没有任何的问题。哎，您是沈川的妹妹吧？我叫吴小编，做赛车公众号的。之前在欧洲采访过你哥哥，当时你也在。请大家回到会议现场。对不起，我还有急事。哎，休息时间结束。可以透露一下当时的内幕吗？马库斯为什么要隐藏工程师的身份？那人是谁呀、啊？可以说一下吗？对不起。哎，那你能留个联系方式吗？呃，麻烦你帮我把这个文件交给那个人，请他马上打开。
，有个人让我把这个交给你，让你马上打开。啊？哎，经过委员会委员们讨论，我们认为赛车运动员陈默白。对赛车运动的感情是真挚的，也懂得赛车手的职业底线。但是，裁定的结果必须要以证据为依据。根据现有的各项证明材料，包括交通执法部门的调查以及鉴定报告，我们最终认定，赛车运动员陈默白，你的。赛车驾照掉了。等一下，这是我们刚刚收到的补充技术报告，有新的发现大家安静，我们需要合议一下材料的技术部分很扎实，对，按流程证据也鉴定过了。根据最新的补充证据，我们已经有了新的结论。当时车辆的具体状况如下：有异物进入了空气滤清器的后方，因进气吸力卡塞了节气门，导致油门无法正常关闭。在车辆撞击时，进气管开裂，异物通过裂口滑出，所以。在后续检验时，故障不可复现。鉴于相关部门认定，不属于车辆的质量问题，也不存在驾驶员危险驾驶的操作，我们决定，对于陈默白吊销赛照的决定予以撤销。散会。啊最好的结果，恭喜你。不是没查出来问题吗？刚才有人补充送来的证据。谁啊？我暂时也不清楚。哎呀，谁都不重要，反正是帮咱的人，关键时刻还是能有贵人的。<笑><笑>那我再要一个创口贴吧。晚上海洋馆见面吧，我把头盔给你。怎么会约在这？你不是喜欢这儿吗？你被骗的那天晚上，我看到你屏保了。那你怎么知道是这家？你坐的公交车只会经过这家海洋馆啊。想要了解你，还真得费点功夫。头盔呢？你怎么没把头盔带来？给。你这算什么？我还以为你是个说话算话的人。我当然是啊，但是，做出报告的那个人才是大功臣。你那天只做了一些数学题，只能算个小功臣，所以给你个小头盔了。
我要走。你还不承认啊？你应该忙了一晚上吧？你为什么要瞒着我呢？我都知道了，别否认了。告诉我，你是怎么想到的？不好意思，我想起店里修理工碰掉的螺丝，加上在车里听到的异响，会不会是螺丝掉进去？最后想到是节气门，这种拉线油门的老车，如果节气门很久没有维护，很有可能被业务卡塞，无法关闭。那就会出现油门卡死的状况。接下来只需要找到这颗螺丝。干嘛一个人去找？喊我一起啊！我不需要。两个人还要讲话，反而会降低效率。事情就是这样。头盔可以给我了吗？给你，当然可以啊。但是，作为被认定天才的奖励，能帮我个忙吗？后天的乙级收官战对我很重要，明天就是排位赛了。我想带着穿神的头盔到现场，就好像是他可以见证我的重要时刻一样。等这场比赛一结束，我肯定把头盔给你。行吧。我发现你这个人真怪啊！明明这么聪明，还这么厉害，还可以做到很多人不能做到的事儿，干嘛就非得在瑞丰当个打杂的呢？为什么呢？这是我自己的事，我喜欢打杂。怎么这么大鱼缸就一条鱼啊？这是狮子鱼，也有人叫它害群之鱼。虽然长得漂亮，但是有剧毒，所有靠近它的鱼都会受伤。这样的鱼，只能无惧。哦，奇怪的知识点又增加了。你一条鱼在里面孤不孤单啊？可以找点爱好啊。比如做做数学题，养养奇怪的晶体什么的，别老一个人待着啊，一条鱼待着，是吧？进。魏总，你找我？嗯。我听说陈墨白的验车报告是一个年轻姑娘连夜赶出来的，是你吧？为什么这么说？那天和韦氏的会议之后，我就把你的入职报告调出来了。Germany Institute of Technology， 德国工业大学。考进这个学校不简单，你学什么专业的？机械工程和流体力学。那你为什么会想要在行政部做内勤？你不想说没关系，我不为难你。不过你找出了专业人员都没找出来的问题，说明你很有才华
，有才华的人不该被埋没。转岗去技术部门吧。谢谢飞总，但我不需要。我现在没有能力去做技术工作，而且我妈妈生病了。我得花时间好好照顾他。那先这样吧。嗯，我先去工作了。了小白那边刚刚开始排位赛，怎么样？不理想，目前五名开外。这么靠后，没关系。他这个人，压力越大，动力越强。看他后面表现吧。排位赛跑的也太憋屈了，刚跑两圈车就坏了，好不容易把车弄好了，又没时间跑了。所以说白了，还是你手速不够快呗。净瞎扯，我还没见过比工哥快的呢。哎呀，自己船的车可不是这样嘛，表现怎么样纯靠运气。好在咱们已经解决问题了，明天的正赛肯定 OK 的。OK 啥呀？罗云浩车那么好，明天是干位，不过去不就白白被吊打吗？你们知道当时沈川怎么进的超级大奖赛吗？当时川沈最后一场乙级方程式比赛，车出了状况，垫底发车，但最后是领先一整秒夺冠，一战封神。我这第八。起码比垫底强不少吧？那可是沈川啊！无论是谁，作为一个赛车手都不能提前泄气。这就是赛车最终的魅力。不到最后一秒，谁都不知道进你怎么来了？来接你啊。接我干什么？我要上班。你不用上班了，我让强大给你换了一个任务。什么任务啊？跟我一起去赛场。去赛场干什么？给我加油打气。你好，罗云浩先生，请问今天高位发车如何感想？首先还是要感谢俊达集团给我的全力支持。猴子，抓紧时间做最后调整。小包许工怎么样？陈墨白，你放手！来都来了，陈墨白，就好好体验一下咱们奋斗的结果，见证我的胜利。氛围多好啊！你可算来了，我还怕今儿便宜录音号了呢。怎么会？小白哥，车快好了，我再检查一下发动机。哎，就别想着走了，看看我比赛吧，兄弟们。开始吧。心底在燃烧。
Cheers.